ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്ത മലയാളം എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഇന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മളെ ബയോളജി എക്സാം നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് സോ ഈ ഒരു ബയോളജി എക്സാമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാരണം ഒരു മാർക്ക് പോയാൽ എ പ്ലസ് പോയി ഫുൾ മാർക്ക് പോയി ആൻഡ് അധിക കുട്ടികളും അല്ലെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ആ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുമില്ല കാരണം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ലൈൻ ഓസ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഓസ് കറക്ട്ലി റിട്ടേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആലോചിക്കുക അതായത് നമ്മളെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കാൾ ലിനേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാകും ഏതൊക്കെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഒന്ന് ജനറിക് നെയിം ആണ് മറ്റൊന്ന് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് നമ്മളെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എപ്പോഴും ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലയണ്ടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഇതിലേതാ ശരി നോക്കിക്കേ പാൻത്ര ലിയോ പാൻത്ര ലിയോ പാൻത്ര ലിയോ പാൻത്ര ലിയോ സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഡി നോക്കിക്കേ ഡിയിൽ ജനറിക് നെയിം ആണ് പാൻത്ര പാൻത്ര എന്താ ജനറിക് നെയിം ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ശരിക്കും വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വരേണ്ടത് അതായത് പാൻത്ര ലിയോ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ പി ക്യാപിറ്റൽ ആവണം പി ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ഇവിടെ പിയും എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ പി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇത് തെറ്റാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് എ അതായത് പാൻത്രയുടെ പി ക്യാപിറ്റൽ ലിയോയുടെ എല് സ്മോൾ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏഴ്സ് എന്താ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് അല്ലെ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ ടാക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ടാക്സോൺ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ആണ് ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുമ്പം കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുന്നു കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം കിങ്ഡം ടു സ്പീഷീസ് ആൻഡ് കിങ്ഡം ടു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഓർഡർ ആണ് ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആണോ അസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആണോ അത് ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആണ് സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് അസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രൈമറി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ടാക്സോൺ ആണ് ഓക്കെ ടാക്സോൺ ആണ് എടാ മക്കൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മാം ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കോട്ടെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ എന്താ ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പം അതിന് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബൈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം
केपीसी ऑफ जीएस करेक्ट है ले यस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर पर डी के अंदर प्रश्न हम केपीसी ओके ऑर्डर ने बाकी ने फैमिली आधे कारी ने जीने से कारी टाइम ऑर्डर आ देता है ना सो द राइट आंसर इस केपीसी ऑफ जीएस दैट इज ऑप्शन सी Rearrange the following taxonomy categories in the correct sequence. Okay, but this is the correct sequence. Now, we will see the first one. KPC, KCP, GF, OS. That's right. Now, we will see the first one. K, Kingdom, P, Phylum, C, Class, O, Order, F, Family, G genus, S species, okay, KPC of GS. ICZN stands for, and the ICZN DM, ICBND full form, that is very important. Now, let's look at this. We have to look at this organism, we have to look at this scientific name, we have to look at this rules. That is the generic name, first name, capital, name, specific name, 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 ई प्रिंसिपल से रखना ऑर्गेनाइजेशन आना आईसीजेड नम आदत पालता ना आईसीबीएन ओके अब आईसीजेड नम वरना अल एनिमल सिंडे नेमिंग वाइट बंदा पटा दाना आईसीबीएन नम वारे बा प्लांट सिंडे नेमिंग वाइट बंदा पटा दाना अब आईसीजेड नम इंटे फुल फॉर्म अंदा आईसीजेड अदाय दे इंटरनेशनल कोड ऑफ जुआल Nomenclature. This is ICZN. This is R naming. This is animals in the naming. Criteria is the ICBN. What is full form? International Code. International Code for Zoological Nomenclature. Sorry, for Botanical. For Botanical Nomenclature. Okay, for Botanical Nomenclature. Now, ICZN is off. ICB ada orang gel four. Apa itu mari pergi itu tu option sila jual pam. Ida kat tete ceri kita dia. Apa ni ngelat tete kiam badi lah. Orang mar kanggo pop. So ICB ni ada barang apa international code four botanical nomenclature. Ida ending the naming way itu bandar pata dana animal sano plants sano. Plants ini the naming way itu bandar pata korai rules criteria principles arah kena dana ICB ni. Arta question. Find out the old one on the basis of taxonomy and justify your answer. Apa taxonomy ini the basis sila. Nama lidi leh dana. एंडा पारे ओड वन आउट अद तेरे ने डगना फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम ये नाल ऑप्शन से नमक कर रहे हैं इधर लम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ आने अल्ल एंडा इधर लम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ आने पक्षे ओरे आल हर्बरियम एंडा ना वक्ले हर्बरियम देखा का पढ़ी क्या नहीं ले पक्षे हर्बरियम तो आरा नमक ஒரு சீட்டில் அவரை உனக்கு ஒட்டிச்சு வேச்சிட்டா. அதானு herbarium நு வரையினது. ஏட்டா. So herbarium ஒரு taxonomic aid ஆனு. பாக்கு எல்லம் எந்தானு taxonomical categories ஆனு. அப்பு herbarium எந்தானு taxonomical aid ஆனு. பாக்கு எல்லம் taxonomical categories ஆனு. ஏட்டா. A student conceived the rules of nomenclature as follows. If you find any mistake in the underlined portions, correct them with appropriate words. अपने ये वाला इंदा तो अंदर ही किन्हें first rule नो का। कारण हम एक कुट्टी नमले normal clear चुराए टे बंदा पटा rules ऐडी देवेच्छ। न पश्चात तेत्तन। पाते तेत्तन नमले तीर्थी ऐडी देना। The first word in a biological name represents species। आनो। इतने नरन याने अंगने याना वरना नहीं। अल्ला first word, first component जन्दा वारे ना देन्दा। अद genus name अलग ल generic name आन पिने जीनस से स्टार्ट है ना देंदे वेज टाने इट बिगिन्स विथ द कैपिटल लेटर करेक्ट आर इन ए सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस आनो तेट सेकंड वर्ड एप्पली में इंदिरा रिप्रेजेंट है इधर द स्पीशीज ने याना रिप्रेजेंट है इधर ले आदम दा स्पेसिफिक एपिटेट टाने ओके इंदा ना स्पेसिफिक Okay, nama keluarga kita itu pernah ada. Pernah saya ada contoh lagi dengan itu. Mangifera indica. Entahlah, Mangifera 
ഇൻഡിക ഈ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാംഗോന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കാം മാൻജിഫറ ഇൻഡിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ജനറിക് നെയിമും ഇത് ഇൻഡിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റുക അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേർഡ് കോമ്പണന്റ് കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതായത് ഓദറിന്റെ പേര് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക ലിൻ കണ്ടില്ലേ ലിനേസിന്റെ ലിൻ അത് നമുക്ക് തേർഡ് കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ യൂസിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ നെയിം ജീനസ് സ്പീഷീസ് ക്ലാസ് ഫൈലം ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് മാൻ ആണ് കോമൺ നെയിം അപ്പൊ മാനിന്റെ ജീനസ് നെയിം എന്താടാ എന്താണ് ഹോമോ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താ സാപ്പിയൻസ് നമ്മളൊക്കെ ഹോപ്പോ സാപ്പിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാ മാമൽസ് ആണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ മെമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് ഫൈലം എന്താ നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് അല്ലേ സോ എന്താ ഫൈലം ദാറ്റ് ഇസ് കോർഡേറ്റ ഏതാണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈലം കോർഡേറ്റ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ അപ്പൊ ഇവിടെ ജനറിക് നെയിമും സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ജനറിക് നെയിം മാൻജിഫറ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക തെറ്റല്ലേ ശരിക്കും മാൻജിഫറയുടെ കൂടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഇൻഡിക്കയാണ് വരേണ്ടത് ഇത് മാംഗോന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ജനറിക് നെയിം മസ്കയാണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് എന്താ വരേണ്ടത് ഡൊമസ്റ്റിക അതെന്തിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സോ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ വരിക മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അലൈൻ ദ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ദ എസെന്റിംഗ് ഓർഡർ എസെന്റിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് എസെന്റിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്പീഷീസ് അല്ലെ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം കിങ്ഡം ഇങ്ങനെയാണ് അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ വരുന്നത് ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീഷീസിലേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ റീഅറേഞ്ച് ബോത്ത് ദി ബയോളജിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി ലാസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസും ടാക്സ് ഓൺ മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കാറ്റഗറി നോക്കിക്കേ ഫൈലം ഫൈലം ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ഫൈലം മസ്കയാണോ തെറ്റാണ് ഫൈലം എന്താ ഇവർ ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലേ സോ ദേ ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം ആർത്രോപോഡ് ജീനസ് എന്തായിരിക്കും ജീനസ് ആണോ അത് കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ടത് ജീനസ് ആണോ അല്ലല്ലോ ക്ലാസ് അല്ലേ വരേണ്ടത് യെസ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്താ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരേണ്ടത് ജീനസ് വരേണ്ടത് ജീനസ് എന്തായിരിക്കും ജീനസ് നമുക്കറിയാം മസ്ക അല്ലെ സ്പീഷീസോ സ്പീഷീസ് എന്തായിരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക ഓക്കെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക കറക്റ്റ് യെസ് ഫൈലം ക്ലാസ് ജീനസ് സ്പീഷീസ് ആർത്രപോഡ ഇൻസെക്ട മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദി ഫോർത്ത് പ്ലേസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക എന്താണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് Rearrange the following in correct taxonomical hierarchy sequence. Now, we have to say that 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 we have to say ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം സോ എസെന്റിംഗ് ആണോ ഡിസെന്റിംഗ് ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാപ്പിയൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസെന്റിംഗ് ഓർഡറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിം ആണോ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണോ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ഓക്കെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് സാപ്പിയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരേണ്ടത് ജീനസ് നെയിം ജീനസ് നെയിം എന്താ ഹോമോ ഹോമോ ജീനസ് നെയിം ആണ് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് ഓക്കെ സ്പീഷീസും ജീനസും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിലി വരണം അല്ലെ ഫാമിലി ഫാമിലി എന്താ ഹോമിനിയുടെ ഓക്കെ ഏത്
പണ്ട് നമ്മളെ ഹെമി കോഡേറ്റേനെ നമ്മളെ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലെ ഒരു സബ് ഫൈലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് കാരണം എന്താ നോട്ടോകോഡ് പോലൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവരിൽ കണ്ടു ഓക്കെ ആ സ്ട്രക്ചർ നോട്ടോകോഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് നോട്ടോകോഡ് അല്ല നോട്ടോകോഡിനോട് അതേ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹെമി കോഡേറ്റേനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹെമി കോഡാറ്റ എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലമാക്കി സോ ആ ഒരു റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് എവിടെയാ അവരുടെ കോളാർ റീജിയനിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോമോക്കോഡ് സ്റ്റോമോക്കോഡ് അപ്പൊ സ്റ്റോമോക്കോഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോമോക്കോഡ് എന്തിനോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ടോ കോഡിനോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ദ സബ് ഫൈലം കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടോകോഡിറ്റ്സ് ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം കോർഡേറ്റയിൽ മൊത്തം എത്ര സബ് ഫൈലംസ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സബ് ഫൈലംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണത് അതായത് ഒന്ന് യൂറോ കോഡേറ്റ പിന്നെ ഒന്ന് സിഫാലോ കോഡേറ്റ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് വേർട്ടിബ്രേറ്റ ഓക്കെ വേർട്ടിബ്രേറ്റ ഇത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യൂറോ കോഡേറ്റേനെയും സിഫാലോ കോഡേറ്റേനെയും ഒരുമിച്ചാണ് യൂറോ കോഡേറ്റും സിഫാലോ കോഡേറ്റ്സും എന്താണ് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് വേർട്ടിബ്രേറ്റേനെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്താ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിയോ യൂറോ കോഡേറ്റിക്കും സിഫാലോ കോഡേറ്റിക്കും വേർട്ടിബ്രേറ്റിക്കും ഒക്കെ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ ലാർവൽ ടെയിലിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നമ്മുടെ നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളൂ സിഫാലോ കോഡേറ്റയിൽ അതായത് ഇവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് അതായത് അവർ എപ്പം മുതൽ ജനിക്കുന്നു അവിടെ മുതൽ മരണം വരെ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തുണ്ടാകും അവർക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെഡ് മുതൽ ടെയിൽ വരെ ഈ നോട്ടോ കോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വേർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എംബ്രി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ആണ് ബട്ട് ദ നോട്ടോ കോഡ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻ ദ എഡൽട്ട് അല്ലേ നോട്ടോ കോഡിനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മളെ നട്ടൽ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതാണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ ഓക്കെ Yes. Next question. Name the phylum in which adult exhibit radial symmetry and larva exhibit bilateral symmetry. Easy question. What is symmetry? What is symmetry? That is our body organs, our body parts. Our body is a central axis. The main axis is the two things. We can arrange it. 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 ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഓർഗാനസ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി എന്ന് പറയാം ഈ സിമെട്രി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയൽ സിമെട്രി പിന്നെ ഒന്ന് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ഒന്ന് റേഡിയൽ സിമെട്രി മറ്റൊന്ന് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി അതായത് സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബൈലാട്രൽ ആയിരിക്കും സിമെട്രി ഇല്ലാത്ത കേസിനെ നമ്മൾ എസ് സിമെട്രിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് എസ് സിമെട്രിക്കൽ എന്താ എസ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനസത്തിന് നമ്മൾ അവരുടെ സെൻട്രൽ ആക്സസിലൂടെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടില്ല അതാണ് എസ് സിമെട്രിക്കൽ നമ്മളെ പോരിഫറയൊക്കെ എന്താണ് എസ് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനിയാണ് സിമെട്രിക്കലിലെ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലും ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലും എന്താ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഓർഗാനസം ആ ഓർഗാനസത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്സസിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടും അതാണ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നിഡേരിയ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടിനോഫോറ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനസത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്സസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടും ഒന്ന് റൈറ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രൽ മിന്തസ് പ്ലാട്ടിയൽ മിന്തസ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മുതൽ കോർഡേറ്റ വരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരാൾ ഒരു ഫൈലത്തിൽ എഡൽട്ട് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ലാർവ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് യെസ് ഇത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം അത് നമ്മളെ എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ ആണ് കേട്ടോ ആരാണ് എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ എക്കൈനോ ഡേംസ് എന്താണ് അവരുടെ എഡൽട
പിന്നെ ഉള്ളത് കാൽക്കേറിയസ് ഷെൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളെ ചിപ്പിയൊക്കെ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടുക്ക കല്ലുമക്കായ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു തോടുണ്ട് ആ തോട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് കാൽക്കേറിയസ് ഷെല്ലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഫയലമാണ് മൊളൂസ്ക ഓക്കെ മൊളൂസ്ക അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്നേഹിൽ നിങ്ങൾ ഒച്ച ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക ഒച്ചിന്റെ പുറമെ ഒരു തോടുണ്ട് അല്ലെ ആ തോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ തോട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ഒരു തോടാണ് അല്ലെ അത് കാൽക്കേറിയസ് ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഷോസ് Molluscans. In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called. Chal organisms in a number of the nook and gil. Avera body in a muck da da alam kunyi 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 rings gana. Alla little rings gana. E little rings in a number of lick in a pair and segments. Alla in a number of the lick yom. Metamuse. On the lingle segments in the lick yom. Alla in a number of the lick yom. Metamuse in the lick yom. ഈ മെറ്റാമ്യൂസ് അവരെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ സീരിയലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക ഈ സെഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമ്യൂസിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാമറിസം എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാമറിസം അപ്പൊ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ സെഗ്മെന്റഡ് വേംസ് സെഗ്മെന്റഡ് വേംസ് ആരാണ് സെഗ്മെന്റഡ് വേംസ് നമ്മളെ ആനിലിഡയാണ് കേട്ടോ ആനിലിഡ അല്ലെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറമ്പിൽ കൂടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു മണ്ണിരേനെ കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ സെറ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഷെയർ എ ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹട്ട് ഓക്കെ സോ അനിമൽസിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് ചേമ്പറേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏട്ടറിയ ഒരു വെണ്ടർക്കൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് ഏട്ടറിയ ഒരു വെണ്ടർക്കൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് ഏട്ടറിയ രണ്ട് വെണ്ടർക്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഏട്ടറിയ ആൻഡ് ടു വെണ്ടർക്കൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ദാറ്റ് ഏസ് ക്രോക്കഡൈല് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അത് എല്ലാ റപ്റ്റൈൽസിനും അതായത് ക്രോക്കഡൈൽസ് ഇല്ലാത്ത അധിക റപ്റ്റൈൽസിനും എന്താണ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രോക്കഡൈലിന് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് പിന്നെ ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും ഒക്കെ ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് അതായത് റൈറ്റ് ഏട്രിയ ഉണ്ടാകും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് വെൻട്രക്കൾ ഉണ്ടാകും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രക്കൾ ഉണ്ടാകും ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഷെയർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താണ് അതായത് ബേർഡ്സും മാമൽസും ഒരു ഫീച്ചർ കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിന്ന് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് വിവി പാരിറ്റി വോം ബ്ലഡ് എന്താണ് പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിൻ അല്ല ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ബേർഡ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്താ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഹോളോ ബോൺസ് വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഹോളോ ബോൺസ് വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അസ്ഥി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ അസ്ഥി മജ്ജ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളെ ബോണിന് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ പക്ഷികളുടെ ബോൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ ഈ അസ്ഥി എല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ക്യാവിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹോളോ ബോൺസ് വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ഓക്കെ പിന്നെ വിവി പാരറ്റി വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ബേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം വിവി പാരസ് ആണ് പക്ഷെ മാമൽസ് എന്താണ് വിവി പാരസ് ആണ് ഓക്കെ വാം ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ വാം ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സോ വി ആർ ഓൾ വാം ബ്ലഡ് അനിമൽസ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള സറൌണ്ടിങ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല വി ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സോ വി ആർ വാം ബ്ലഡ് അനിമൽസ് ബേർഡ്സും മാമൽസും Which one of the following sets of animals belong to a single taxonomic group? What are you talking about? Cuttlefish, Jellyfish, Silverfish, Dogfish, Starfish. Bat, Pigeon, Butterfly. Monkey, Chimpanzee, Man. Silkworm, Tapeworm, Earthworm. The right answer is Monkey, Chimpanzee, Man. That's not it. Now, Cuttlefish is Mollusk. Jellyfish is Nidaria. That's not the option. Butterfly, Insect, Arthropod. But we are Bat, Mammal. We are
ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റി ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിഡേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലത്തിൽ വരുന്നതല്ലേ അവരുടെ എക്റ്റോഡോമിറ്റിയും എൻറ്റോഡോമിറ്റിയും ഇടയിൽ എന്താ ഉള്ളത് മീസോഗ്ലിയ ഓക്കെ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവർ ഡിപ്ലോ ആണ് യെസ് പിന്നെ അസ്റ്റീരിയസ് എസ്റ്റീരിയസ് എന്താ എക്കൈനോഡോംസ് അല്ലെ അവരുടെ അഡൽട്ട് എന്താണ് റേഡിയലി സിമട്രിക്കലാണ് പിന്നെ ടീനിയ ടെയ്പ്പോം അല്ലെ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഇസ് ഒവി പാരസ് ഒവി പാരസ് ആരാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് അതായത് ബാറ്റ് എലിഫന്റ് വെയില് സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മാമൽസ് ആണ് അപ്പൊ മാമൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരെല്ലാവരും വിവി പാരസ് ആണ് അതായത് പ്രസവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ മാമല് ഒരാൾ മാത്രം എന്താണ് ഒവി പാരസ് ആണ് അയാൾ മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഓക്കെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് അപ്പൊ പ്ലാറ്റിപ്പസിനെ നമുക്ക് ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് എന്ന് പറയാം ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് ഓക്കെ ദ ആർ ഒവി പാരസ് മാമൽ ഒവി പാരസ് മാമൽ പിക്ക് ഔട്ട് ദ റോങ് പെയർ പോരിഫറയിലെ സ്പൈക്യൂൾസ് സീലൻട്രേറ്റയിലെ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റ്സ് അനലിഡയിലെ നെഫ്രീഡിയ ആർത്രോപോഡയിലെ മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ പോരിഫറയിൽ എന്തുണ്ട് അവരുടെ സ്കെലിറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആണ് സീലൻ ട്രേറ്റയിലാണോ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ ആരില മെറ്റാമറിസം ഉള്ളത് എനലിഡയിലാണുള്ളത് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ എനലിഡയിൽ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനലിഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ആർത്രോപോഡയിൽ മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂൾ അതാണ് അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ദ കാവിറ്റി പ്രസന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് കട്ട് ബോൾ ഇൻ സം അനിമൽസ് ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡ് സച്ച് അനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് അതായത് എന്താ ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വോളിന്റെയും നമ്മുടെ ഗട്ട് വോളിന്റെയും സെന്ററിൽ വരുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈ ബോഡി ക്യാവിറ്റിനെ ആരാ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക മീസോഡം ആണ് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ മീസോഡം ലൈൻ ചെയ്ത ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതാണ് ട്രൂ സീലോ ഓക്കെ ട്രൂ സീലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയേ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് എസ് സീലോമേറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എസ് സീലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈലം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഏതാണ് അടാ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഓക്കെ ചില ആൾക്കാരിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോഡോം ഉണ്ട് എക്ടോഡോം ഉണ്ട് പിന്നെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ മീസോഡോം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് അവിടെ അവിടെ മീസോഡോം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പൗച്ച് പൗച്ച് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവർക്ക് ട്രൂ ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലല്ലോ ഫോൾസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഫോൾസ് സീലോം ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സീലോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആ ഓർഗാനിസംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് അതായത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡോം മീസോഡോം ഇസ് സീൻ ആസ് സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് അതാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് ഒരൊറ്റ ഫൈലമേ സ്യൂഡോ സീലോം ഉള്ളൂ അത് ആസ്ട്രൽ മിന്തോസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ആസ്ട്രൽ മിന്തോസ് ആണ് റൈറ്റ് ഓൾ സ്പോഞ്ചസ് ആർ മെറൈൻ എക്സെപ്റ്റ് ഏത് സ്പോഞ്ച് ആണ് മെറൈൻ അല്ലാത്തത് അതായത് കടൽ ജീവി അല്ലാത്തത് സ്പോഞ്ചില്ലയാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് സ്പോഞ്ചില്ലയാണ് അതായത് നമ്മളെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണ് സ്പോഞ്ചില്ല ഓക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണ് സ്പോഞ്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും മെറൈനാണ് കടലിലാണ് യൂ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ആണ് സൈക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്കൈഫയാണ് സ്കൈഫയാണ് ഓക്കെ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പോരിഫറയിലല്ല തിനോഫോറയിലല്ല കോഡേറ്റയിലല്ല എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റയിലാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതുള്ളത് ആർക്കാണ് പോരിഫറയ്ക്കാണ് ഓക്കെ പോരിഫറയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് അത് എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റയ്ക്കും വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ
ബോണി ഫിഷസിന് എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ആണ് സോ അവർ മുങ്ങിപ്പോവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് പെയർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫൈലം ടിനോഫോറ ടിനോഫോറനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിനോഫോറ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ബിക്കോസ് അവരെ ബോഡിയിൽ എട്ട് റോസിലായിട്ട് നമുക്ക് സീലിയേറ്റഡ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സീലിയേറ്റഡ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അവരെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ടിനോഫോറ അല്ലെങ്കിൽ കോംബ് ജെല്ലീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കോംബ് ജെല്ലീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ് അതായത് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രകാശം പരത്തിയിട്ട് കടലിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ടിനോഫോറക്കാർ കേട്ടോ സോ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബയോലൂമിനസെൻസ് ഇസ് ദ ഓൺലി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ടിനോഫോറ ഓക്കെ യെസ് മക്കളിന് ബാക്കിയൊക്കെയോ നെഫ്രീഡിയ പാരപോഡിയ അത് എനലിഡയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ പോളിപ്പ് മെറ്റാജനസസ് നിഡേരിയയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് റാഡുല വിസറൽ ഹമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊളൂസ്കയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഒവിപാറസ് മാമൽ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്വസ് ബെലനോപ്റ്ററ ടിറോപ്പസ് അവരെല്ലാം എന്താ വിവിപാരസ പ്രസവിക്കും പക്ഷെ ഓർണിത്തോറിങ്കസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്താണ് മുട്ടയിടുന്ന മാമലാണ് ഇൻ ആംഫീബിയ എലിമെന്ററി കനാൽ യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു കോമൺ ചേംബർ കോൾഡ് അതായത് നമ്മളെ തവള ഒക്കെ ഇല്ലേ അതായത് ആംഫീബിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ആംഫീബിയൻസിന് ഒരു കോമൺ ചേംബർ ഉണ്ട് ആ കോമൺ ചേംബർ അതായത് ത്രീ ഇൻ വൺ ചേംബർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോയേക്ക എന്താണ് വിളിക്കുക ക്ലോയേക്ക ഈ ക്ലോയേക്കയിലേക്ക് ഇവരുടെ എലിമെന്ററി കനാൽ ജോയിൻ ചെയ്യും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ എലിമെന്ററി കനാലിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ആ ഒരു അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ക്ലോയേക്കയിലേക്ക് എത്തും യൂറിനറി ട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ യൂറിൻ ക്ലോയേക്കയിലേക്ക് എത്തും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഗ്യാമീറ്റ്സും ക്ലോയേക്കയിലേക്ക് എത്തും സോ ഇതെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോയേക്കയാണ് ക്ലോയേക്കയാണ് ഇതിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് അല്ലേ സോ ത്രീ ഇൻ വൺ ചെയ്യുമ്പർ ഇസ് ക്ലോയേക്ക ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഡേറ്റ്സ് പൊസസ് സക്കിംഗ് ആൻഡ് സർക്കുലർ മൗത്ത് വിത്തൌട്ട് ജോസ് ജോ ഇല്ല ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തില്ല അതായത് അവർക്ക് താടിയല്ലില്ല ഇവരുടെ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ സക്കിംഗ് മൗത്ത് അല്ലേ അതായത് ധാരാളം ഇങ്ങനെ മുള്ള് 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 പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവരുടെ വായിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കാടാ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ നമ്മളെ എഗ്നാത്ത ഉണ്ടാവില്ലേ എഗ്നാത്തയിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ഓക്കെ സോ ഇവർ വലിയ വലിയ മീനുകളുടെ മുകളിലായിട്ട് എക്ടോപാരസൈറ്റിക് ലിവിങ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ വലിയ മീനിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വായ വെച്ച് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സോ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൗത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കൂടാതെ ഇവരുടെ സ്പോണിങ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പോണിങ് അതായത് ഇവർ സ്പോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ സ്പോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മരണപ്പെടും ആൻഡ് ഈ ഒരു ലാർവെ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റാമോർഫോസിലൂടെ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ട് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെട്രോമൈസൺ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സീലോമേറ്റ്സ് ആർത്രോപോഡ ഇപ്പൊ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റൗണ്ട് വേംസ് അതായത് നമ്മളെ ആശൽ മിന്തസ് ആണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ എസ് സീലോമേറ്റ്സ് ആരാടാ എസ് സീലോമേറ്റ്സ് എസ് സീലോമേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആരായിരുന്നു എസ് സീലോമേറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് യെസ് ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അപ്പൊ എനലിഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്താണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഓക്കെ ഫ്ലെയിം സെൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെമി കോർഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് പ്രൊബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് യെസ് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫിഷ് ആടാ നമ്മുടെ ബോണി ഫിഷിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിക് തൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ
ഏത് ഫൈലമാണ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫൈല മൊളൂസ്ക ഓക്കെ മൊളൂസ്ക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൾഡ് വൺ മക്കളെ നോക്കിക്കേ അതായത് ഒരു മാർക്കിന് അധികം വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓഡ് വൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓഡ് വൺ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പോരാ കാരണം വ്യക്തമാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അര മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ റീസണും കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേയർ ആൻഡ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പേയർ പോരിഫറ എസിമെട്രിക്കൽ അല്ലെ നിഡേരിയ ആണെങ്കിലോ നിഡേരിയ ഏസ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ നിഡേരിയയും ടിനോഫോറയും ആണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മളെ എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റന്റെ അഡൾട്ടും റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് വിച്ച് ക്ലാസ് ഏസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ എയർ ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ഹോളോ ബോൺസ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഹൈറ്റിലൊക്കെ പറക്കണ്ടേ അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ സോ എല്ലിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഏസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് എയ്സ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാടാ നമ്മളെ ബേർഡ്സ് അല്ലെ ബേർഡ്സ് ആണ് എയ്സ് ആർത്രോപോഡ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഇൻ അനിമൽ കിങ്ഡം റൈറ്റ് എനി ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ദേ ഹാവ് എ ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ ഇൻസെക്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ ഫൈലത്തിലുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് രോഗം പടർത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രോഗം പടർത്തുന്നത് ആരാ കൂടുതൽ മോസ്കിറ്റോസ് അല്ലേ സോ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ക്യുലെക്സ് മോസ്കിറ്റോ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആർത്രോപോഡ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഇൻ അനിമൽ കിങ്ഡം റൈറ്റ് ഇനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഉപകാരികളായിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആപ്പസ് ആപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹണീബി തേനീച്ച നമുക്ക് തേൻ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോംബിക്സ് അതായത് സിൽക്ക് വേർ നമുക്ക് സിൽക്ക് തരുന്നുണ്ട് ലാക്സിഫർ അതായത് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് നമുക്ക് ലാക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പെസ്റ്റ് അതാണ് ലോക്കസ്റ്റ് അതാണ് ലോക്കസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഫോഴ്സിൽ ഏതാണ് ലിവിംഗ് ഫോഴ്സിലാണ് ലിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ക്രാബ് ലിമുലസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ വിളിക്കാം കിങ് ക്രാബ് എന്ന് വിളിക്കാം Okay. Find out the pseudocelomate animal from the following. Tapeworm, hookworm, earthworm, honeybee. This is the pseudocelomate. But the pseudocelomate is the round worms. That is the ash shell minthus. This is the file. This is the already the file. Tapeworm is the platy helminthus. Flat worm is the worm. Earthworm is the worm. Anilidae is the worm. Honeybee 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 is the worm. ഓക്കെ ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹൂക്ക് വേം ആണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹൂക്ക് വേം ആഷൽ മിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന റൗണ്ട് വേം ആണ് നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് പ്ലേസ് സീൽ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ സീൽ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാറ്റിക് ഹെൽമിന്തസോ പ്ലാറ്റിക് ഹെൽമിന്തസിനെ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ വെട്ടിയാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുക നടുക്ക ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ അതായത് ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് അവര് ഓക്കെ ദേ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ Name the undifferentiated layer present in between ectoderm and endoderm in diploblastic animals. That is, we can see two organizations. One is endoderm, mesoderm, ectoderm. Okay? That is, the innermost layer is endoderm, the middlemost layer is mesoderm, and the outermost layer is ectoderm. What do you think about it? That is, the endoderm and ectoderm. ഓക്കെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മീസോഗ്ലിയ ഇതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് മീസോഗ്ലിയ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മീസോഗ്ലിയ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് അനിമൽ എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജനസസ് എന്താണ് മക്കളെ മെറ്റാജനസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഇസ് മെറ്റാജനസസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെറ്റാജനസസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മെറ്റാജനസസ് അതായത് നമ്മുടെ നിഡേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്ത
അപ്പൊ സ്പോഞ്ചസിന്റെ ബോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്കെലിട്ടണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആര് നമ്മുടെ പോരിഫറയുടെ ആ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്റ്റിയ വഴി വാട്ടർ അവരുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചോസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ വാട്ടർ എത്തുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈജഷൻ സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു ഓസ്കുലം വഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓസ്കുലം വഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഇവരിൽ തന്നെ വാട്ടറിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കോളാർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊയാനോ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ബോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൈക്യൂൾസ് എന്താണ് വിളിക്കുക സ്പൈക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്താണ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് സ്പൈക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് യെസ് സ്പൈക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഡാഷ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം ബയോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക മൊത്തം ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് അത് റുബിസ്കോ ആണ് ഏതാണ് റുബിസ്കോ ആണ് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഡാഷ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ അനിമൽ വേൾഡ് അനിമൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാ ദാറ്റ് ഇസ് കൊളാജൻ ഏതാണടാ കൊളാജൻ ദാറ്റ് ഇസ് കൊളാജൻ സോ ഹോൾ ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയറിൽ റുബിസ്കോ ആൻഡ് ഹോൾ ഓഫ് ദ അനിമൽ വേൾഡിൽ കൊളാജൻ Many elements are found in living organisms either free or in the form of compounds. One of the following is not found in living organisms. Okay. That's why we are talking about earth in the crust. We are talking about earth in the crust. But we are not talking about the element in the crust. But we are talking about earth in the crust. That's why we are talking about the body in the crust. Iron is not the main iron. Magnesium is not the main iron. So, what is it? That is silicon. സോ എന്താ സംഭവം എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് സിലിക്കോൺ അപ്പൊ സിലിക്കോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല ഇന പോളിസാക്രൈഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എ ഡാഷ് ബോട്ട് നമുക്കറിയാം പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുത്തുമാലയാണ് മുത്തുമാല എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക മുത്തുകൾ നൂയിൽ കോർത്ത് കോർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുക സോ മുത്തുമാല പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് മുത്തുകൾ എന്താ മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് സോ ഓരോ മോണോസാക്രൈഡിനെയും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴിയാണ് എന്ത് ബോണ്ടാണടാ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അപ്പൊ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എവിടെയുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു മുത്തുമാലയല്ലേ പ്രോട്ടീനിലെ മുത്തുകൾ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ അമിനോ ആസിഡുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉള്ളത് എവിടെയാ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ലിപ്പിഡ്സിലാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫോസ്ഫോഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ടോ ഡി എൻ എ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ എന്താ പറയാ ലൈക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പ്രോട്ടീൻസില് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് പോളിസാക്രൈഡ്സിൽ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിൽ മെനി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് വൈ അതേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം അയോൺ അതായത് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എസറ്റിക് പി എച്ച് ഇട്ടാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആകും മീൻസ് ആസിഡ് ആവും അപ്പം എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ചില ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ബേസിക് പി എച്ചിൽ ഇടുമ്പോൾ അവർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം ആയോൺ അല്ലേ അപ്പം ചില അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എച്ചിൽ ഇട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ അവർ അറ്റ് എ ടൈം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരേ മോളിക്യൂളിനെ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂട്രൽ ഫോം അല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ദ റൈറ്
അതായത് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഷുഗറിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അമിനോ ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമീൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമീൻ റൈറ്റ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡ് സിമ്പിൾ അല്ല കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നാഗ് നാഗ് എൻ എസറ്റൈൽ ഗാലക്ടോസ് അമീൻ എന്താണ് എൻ എസറ്റൈൽ ഗാലക്ടോസ് അമീൻ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഗർ മോളിക്കുലോ നൈട്രജൻ ബേസ് ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ അവർ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് തന്നെ ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ്ങേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിരിമിഡിൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം വരികയാണെങ്കിലോ അത് പ്യൂരിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് നൈട്രജൻ ബേസ് എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് The 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 activity of of an enzyme is sensitive to to presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, such chemicals are called as. എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ എൻസൈമ് ചില കെമിക്കൽസിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ എൻസൈമുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ആ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തത്തിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോകും അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എൻസൈം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് ശരിക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിനോടല്ലേ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കെമിക്കൽസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴും എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഷട്ട് ഓഫ് ആവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഷെയ്പ്പ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അല്ലേ സോ ആ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആരെ വരുള്ളൂ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണോ എൻസൈമുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് അതേ സിമിലാരിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓടി വന്നിട്ട് അല്ല കെമിക്കൽ കേട്ടോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ല കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓടി വന്നിട്ട് എന്തിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എൻസൈമിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴും എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഷട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും സോ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാ പ്രോട്ടീൻ വാട്ടർ ഷുഗർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ഷുഗർ അല്ല പ്രോട്ടീൻ അല്ല ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ല അത് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്ത് തന്നെയാണ് ജലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ ദ മെനി ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീനിന്റെ ആക്ടീവ് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻസിന് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ ലീനിയർ ചെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഒന്ന് എൻടെർമിനൽ ഒന്ന് സി ടെർമിനൽ പിന്നെ അവർക്ക് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സും ഉണ്ട് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്താ ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കുറേ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഇവരിൽ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ അതായത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതാണ് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഈ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ബയോമോളിക്യൂൾസും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിയോളജിയിലെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ ഇ ആർ വി എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ആണ് ഇ ആർ വി അല്ലെ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ആണ് ഇ ആർ വി എന്താണ് ടി വി ടൈഡൽ വോളിയം ആണ് ടി വി ടൈഡൽ വോളിയം ആണ് ടി വി എന്താണ് ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ആണ് ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിറേറ്ററി
ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഒരു മിനിറ്റിൽ എൻ്റെ ഹാർട്ട് എത്ര തവണ ബീറ്റ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ സോറി ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര തവണ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ എത്ര തവണ നടക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇട്ട് ഇസ് എഴുപതാണോ അമ്പതാണോ നാൽപ്പതാണോ അത്രയൊന്നും ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് ടു പത്തിനെട്ട് തവണ മാത്രമേ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വിഭാഗമാണ് മാറ്റി എഴുതി വെക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയും ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് തവണയുമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ഇൻ വിച്ച് ആൽവിയോളർ വോൾസ് ആർ ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അതായത് നമ്മളെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ് ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ് അതായത് പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗരറ്റിൽ ടൊബാക്കോ ആണുള്ളത് ടൊബാക്കോ കോസസ് ക്യാൻസർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ടൊബാക്കോയിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൽവിയോളൈൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ ആൽവിയോളസ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പോകും ആൽവിയോളസിന്റെ വോൾ ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കാൻ നമ്മളെ രണ്ട് ലങ്സിലും ഇങ്ങനെ ആൽവിയോളസിന്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് നന്നായിട്ട് കുറയും അല്ലെ ആ ഒരു അവസ്ഥേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എംഫിസിമ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എംഫിസിമ അപ്പൊ എംഫിസിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഓക്കെ ആൽവിയോളസ് മൊത്തം നശിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് ലങ്സിന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണത് നെയിം ദ എൻസൈം ദാറ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ സോ മക്കളെ നോക്കിക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അതായത് നമ്മളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബ്ലഡിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ സെവൻ പെർസെന്റേജോ സെവൻ പെർസെന്റേജോ ഒക്കെ മാത്രമേ പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുക എഴുപത് ശതമാനവും എച്ച് സിഒ ത്രീ മൈനസ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്താ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും കാർബോണിക് ആസിഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എന്തായി മാറും ബൈ കാർബണേറ്റ്സും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസുമായിട്ട് മാറും ഈ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷനെ ഈ വണ്ണിലും ടൂലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ഏത് എൻസൈം ആണ് കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വരൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വൺ മാർക്ക് ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷെ ടു മാർക്കും ത്രീ മാർക്കും ഉണ്ടാവും ദ ഡബിൾ വേൾഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഹാർട്ട് നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹാർട്ട് അല്ലെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വേണ്ടർക്കൽ ലെഫ്റ്റ് വേണ്ടർക്കൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ഹാർട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷീണം പോലും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഫെറ്റീക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാർട്ട് നമ്മളെ തൊറാസിക് ആവിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാർട്ടിനെ ഡബിൾ വേൾഡ് മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട
So, we have to say that 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 we have to say Okay, in the other thing, left atrium, left ventricle, and connect the bicuspid valve. And then a bicuspid valve. I like valve in the good valve. mitral valve. And then we mitral valve in the good Okay, it is called as mitral valve. So, Tilo, in the other what is the function of valve? No, okay, atrial and the ventricle like blood at the carinal, pin a ventricle and the atrial like blood at the carambadilla. Alla, pin a carambadilla. So, backflow of blood in a prevent yana in the valve cell. It prevents backflow of blood. Erythrocyte, transport of respiratory gases. Apa thrombocyte. Moon the blood cells and number patch tender. On the RBC, RBC yana erythrocyte. Pinna WBC, WBC and the leukocytes. Alla, pinna verna than the platelets. Platelets, platelets are thrombocytes. RBC is the main function, respiratory gases, carbon dioxide and oxygen transport. WBC is the main function, and immunity. All every immunity provided. Platelets is the main function, and blood clotting. Rectum cut the body can be high in platelets, and blood clotting. In the medical record of a patient, blood pressure is noted as 140 bar 90 mmHg. What does it indicate? Now, normal BP is the Normal BP is the same. How normal BP? Normal BP is the same. 120 bar uh, 80 mm hg okay 120 bar 80 mm hg yes this is normal bp this is not 120 is 140 80 is 90 that is systolic and diastolic pressure is high we have high blood pressure we have high blood pressure hypertension mm hg is the unit millimeter of mercury if hypertension, we will have a brain, heart, kidney, and blood. Which of the following WBC are associated with allergic reactions? Basophil, eosinophil, monocyte, and lymphocyte. Allergic reactions in a response to eosinophil. Eosinophil. Okay, eosinophil. Lymphocyte is immunity. Okay, basophil is that is why inflammatory reactions are not Inflammatory reactions are involved in the base of it. Monocyte icot and neutrophil icot are phagocytic cells. Okay, so allergy in the same way is that eosinophil. Okay, so body fluids and circulation are in the chapter. Next is excretory products and their elimination. The disorder in which stone or insoluble mass of crystallized salts formed within the kidney. Yes, this is kidney disorder. This is the kidney. This is the kidney. This is the urinary bladder. Now, we have a kidney. Calcium, oxalates, sulfates. This is the kidney. This is the kidney. This is the Crystal rubatil, kali rubatil, and they um solid diet and kidney rolling and accumulate him. Add new good. Okay, up a kidney to pala functions number of block our well. Our avastan of licking the pain on a renal calculi, a lingle kidney stone. And then a kidney stone, the very malignant number can the blicam, renal calculi in the blicam. Okay, number can allay the lendon dagum in an adivite in the weather in dagum, sharp the in dagum, piney oka verota. A piece stone to protect the narrow. Either stone move away the move away the urinary. Uh, means that we have a ureter. Ureter is coming from the ureter. Then urine block. Out. Urinary bladder is coming from the urine block. Then we have a pain. We have a pain. We have a doctor. 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 The condition of accumulation of urea in the blood is termed as. That is why we have a kidney. 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 Filter the nitrogenous waste title urine in a separate the urine aki eliminate in alana kidney. Okay, but kidney work in the lingle blood in our filter you. Urine are irichimatum, urine are in daku. Buying a pressure on a le. Upon the blood dil in the e nitrogenous waste, urine in an adinu goody, adinu goody, adinu goody, the muck pressure on the. Ah, was the an uremia, and that of liquia, uremia. And the glomerular nephritis no arnale. 
അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മരുന്ന് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഗ്ലോമ റൂലസ് വീങ്ങും അല്ലെ ഗ്ലോമ റൂലസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കും ഗ്ലോമ റൂലസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഗ്ലോമ റൂല നെഫ്രൈറ്റിസ് ഓക്കെ എന്താ കീറ്റോന്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അല്ലേ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഒന്നും എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ എന്ത് നന്നായിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് നന്നായിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടും കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എലിമിനേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീറ്റോന്യൂറിയ ഓക്കെ കീറ്റോന്യൂറിയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് യുറീമിയ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓർഗാനിസംസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് അവരുടെ എക്സ്ക്രീഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എമോണോടെലിസം പിന്നെ ഒന്ന് യൂറിയോടെലിസം പിന്നെ ഒന്ന് യൂറിക്കോട്ടലിസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം മൂന്ന് നൈട്രോജീനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിസംസ് എമോണിയനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എമോണോടെലിസം അല്ലെ എമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഫോം ആണ് അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം വാട്ടർ വേണം സോ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എമോണോടെലിസം കാണിക്കുക പിന്നെ യൂറിയോടെലിസം യൂറിയനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂറിയോടെലിസം യൂറിയ മോഡറേറ്റ്ലി ടോക്സിക് ആണ് യൂറിക്കോട്ടലിസം അല്ലെ യൂറിക് ആസിഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആണ് അപ്പൊ ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആണെങ്കിൽ അവരെ പുറന്തള്ളാൻ അധികം വാട്ടർ ആവശ്യമില്ല ബോഡിയിൽ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പം ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് പെല്ലറ്റ് രൂപത്തിലാണ് യൂറിക് ആസിഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അധികം വാട്ടർ വേണ്ട അപ്പൊ വാട്ടറിനെ അവർ ബോഡിയിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫിഷ് എമോണോട്ടലിക് ആണ് അപ്പൊ കോക്രോച്ചോ യൂറിക്കോട്ടലിക് ആണ് യൂറിക്കോട്ടലിസം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോക്രോച്ചോ കേട്ടോ യൂറിയോട്ടലിസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമൽസിനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക മാമൽസ് നമ്മൾ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് മക്കളെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസിൽ ഫ്രോഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒന്നും ഫ്രോഗ് എക്സാമിന് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തവണ ഫ്രോഗ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ യെസ് നെയിം ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മയോഫൈബറൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെറ്റ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻസിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ബാൻസിനെ കൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അപ്പം ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണ് ഇത് ഈ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ആക്ടൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആക്ടൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആക്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ് ആണ് സോ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഇത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് മയോസിൻ സോ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഓക്കെ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ബാൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡാർക്ക് ബാൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്ക
പാരമീഷ്യത്തിന് എന്തുണ്ട് സീലിയുണ്ട് അപ്പൊ അമീബയ്ക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സ്യൂഡപ്പോഡിയ എന്താ ഉള്ളത് സ്യൂഡപ്പോഡിയ അമീബ അത് എങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് അമീബ അപ്പൊ അമീബേന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഫുഡ് എത്തിയ അമീബ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡപ്പോഡിയ എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക അവര് ആ ഒരു ഫുഡിനെ അങ്ങോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റ് യെസ് നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ സെക്കൻഡ് പെയർ എന്താണ് ആക്ടിൻ ആക്ടിൻ എന്ത് ഫിലമെൻസ് ആ തിൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ തിൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് അവര് എന്ത് ബാൻഡാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് അവർ ഐസോട്രോപിക് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അപ്പൊ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ഏതാടാ മയോസിൻ ആണ് അല്ലെ മയോസിൻ ആണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് സോ ദേ ഫോം ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അനൈസോട്രോപിക് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എ ബാൻഡ് സോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ആക്ടിൻ തിൻ ഫിലമെന്റ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് ഐസോട്രോപിക് ബാൻഡ് മയോസിൻ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് അനൈസോട്രോപിക് ബാൻഡ് Which ion is responsible for muscle contraction? Where it is stored? Muscle contraction is responsible for calcium ions. What is it? Calcium ions. Act in the male, myosin is head to bind. Myosin is in the act. Then, the I-band is in the act. The Z-line is in the act. The sarcomia is in the length of the muscle contract. No. But, act in the myosin is in the bind. The act is in the act. ട്രോപ്പോനിൻ ആണ് ആര് ട്രോപ്പോനിൻ ഓക്കെ ട്രോപ്പോനിൻ നോക്കിക്കട ഇതാണ് ആക്ടിൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അതായത് മയോസിന് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആര് തയ്യാറായി നിൽക്കുക ബൈൻഡിങ്ങിന് മയോസിൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ബൈൻഡിങ്ങിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ടിന്റെ മേലെയുള്ള മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ട്രോപ്പോനിൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ട്രോപ്പോനിൻ അവിടെ നിന്ന് മാറണം എന്നാലേ മയോസിന് ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രോപ്പോനിൻ മാറാതെ നിൽക്കും ട്രോപ്പോനിനെ പിടിച്ച് മാറ്റുന്നത് ആരാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആണ് അപ്പൊ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഓടി വന്നിട്ട് ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ട്രോപ്പോനിനെ പിടിച്ച് മാറ്റും മാസ്കിങ് ഒഴിവാവും എന്നാലേ ഇവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആണ് കേട്ടോ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇ ആർ അതാണ് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മസിൽസ് നമ്മളെ മസിൽസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതായത് സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പൾസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മസിൽ പിന്നെയോ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പം എന്താ റിസൾട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്ത് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ മസിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയുന്നുണ്ട് വലിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവോ തിരിച്ച് അവർ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ സോ ദേ ആർ ഓൾസോ എലാസ്റ്റിക് സോ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എക്സൈറ്റബിലിറ്റി കോൺട്രാക്ടിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആർ ദ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മസിൽസ് Which are the two contractile protein involved in muscle contraction? Muscles are contracted in the same way. What are the contractile proteins? What are the actin and myosin? What are the actin and myosin? Because the actin and myosin are the same. Then the I-band is the same. The I-band is the same. The myosin is the same. The Z-line is the same. The sarcomia is the same. The muscle is contracted. Okay, the actin and myosin are the same. The same thing is the same. Which theory explains muscle contraction? That's why I said that the myos in the head acts in the act and bind the myos in the act and bind the myos in the act. Muscle contract is not the same. Now, you have to know that the myos in the act is the act and myos in the act. What do you mean? It's a slide. 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 Sliding filament theory. What do you mean? Sliding filament theory. Which is called as the functional unit of contraction. What is contraction the functional unit? What is it? Z-line is first to go here. This is the Z-line. It is the resting state. The contraction is the first. The contraction is the Z-line. Where is it? This is
ഈ സെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സെഡ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് കോൺ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് സെഡ് ലൈനുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ദാ ഇതാണ് സെഡ് ലൈൻ ഇതാണ് സെഡ് ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാർക്കോമിയർ ഇതാണ് സാർക്കോമിയർ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ കോൺട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കോൺട്രാക്ട് മാക്സിമം കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സെഡ് ലൈനുകൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരും ഇതാണ് സാർക്കോമിയർ അപ്പൊ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായി ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സർപ്രൈസ് വി ഡി പി പി വേദാന്തു ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ സെഷൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ സെഷൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതായത് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ പഠിച്ചത് ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വി ഡി പി പി വേദാന്തു ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് സോ ഓരോ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തേക്കാം ആ ലിങ്കിൽ കയറുക നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ പഠിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വിലയിരുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് മറക്കാതെ എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും പി വൈ ക്യൂസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും പി വൈ ക്യൂസ് നല്ല പി വൈ ക്യൂസിൽ വൺ മാർക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും വൺ മാർക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ഒരൊറ്റ വൺ മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കൂല എന്നല്ലേ തെറ്റിക്കൂല ഇതിന്റെ പുറമെ എന്ത് വൺ മാർക്ക് വരാനാണ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടല്ലേ ശരിക്കും കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ എക്സാമിന് പോവാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു മൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കുറച്ചും കൂടി സമയം മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മറച്ച് നോക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പി വൈ ക്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മറച്ച് 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 നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം തലയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ലോണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലായ്മയാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടെൻഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയുക ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക കേട്ടോ പിന്നെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ബോട്ടണിയും സോളജിയും നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാം ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് എഴുതി വെക്കരുത് മാർക്കിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്
മാം ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഷിബില മാം പിന്നെ അഞ്ജന മാം പിന്നെ ഞാൻ അതായത് അശ്വിനി മാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ലൈവ് തരുന്നതായിരിക്കും എവിടെയാണ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ അസൈൻമെന്റ്സും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓഫേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദാന്തവും മലയാളം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ക്യു ആർ കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പോവല്ലേ മിസ്സിന്റെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തത് അന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സാമിന്റെ മുന്നേ ഇതൊന്ന് നോക്കുക വൺ മാർക്കിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസും ഇതിലുണ്ട് സോ സെറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ